Z tej strony Kuba. Słuchasz podcastu po szklanie i na testowanie. Rozmowa IT z perspektywy QA i nie tylko. Moim gościem dzisiejszym jest Piotrek Stelmach, z którym porozmawiamy o przebranżowieniu. I tutaj sobie pozwolę, zanim zaczniesz, bo chciałbym zacząć ofensywnie. Później wyjaśnię, dlaczego ofensywnie. Natomiast bardzo szybkie wprowadzenie. Kiedyś byłeś zawodowym koszykarzem, a teraz jesteś QA Team Leadem w firmie Quick Gaming, czyli dosyć mocna zmiana, jeżeli chodzi o karierę. I pierwsze pytanie polega na tym, dlaczego w ogóle wpadłeś na pomysł, żeby się przebranżowić? Witam wszystkich. Dobry wieczór. To jest przede wszystkim dobre pytanie na dzień dobry. Dość ofensywne. Generalnie zaczęło się chyba od tego, że ta moja kariera sportowa, wiadomo, w pewnym wieku się kończy. Niektórzy zarabiają większe pieniążki, niektórzy zarabiają mniejsze pieniążki. W moim, że tak powiem, profesjonalnym graniu w koszykówkę jakoś sobie nie mogłem, nie wiadomo, nie zarobiłem tyle, żeby móc żyć na Bahamach do końca życia, nic nie robiąc, więc musiałem szukać jakiejś nowej ścieżki. I, i to tak było... Hmm. To dziwnie powiedzieć, w pewnym momencie chyba moja partnerka, a plus paru jeszcze znajomych gdzieś, a jest coś takiego jak IT, ale a co to jest? A, nie no, jest programowanie, a to, czego? A, a co, co, co się robi? Mhm. A zobacz. No i tak gdzieś, co się poruszyło, nagle się, nagle się okazało, że e, mój brat jest w sumie prawie devopsem, siedzi w IT, całe jego życie, gdzie zawsze coś i muzykę robił jeszcze na Amidze. My zawsze mieliśmy jakieś komputery w domu, ale tak zawsze ten sport, sport, sport. No i zaczęło się od jakich takich prostego kursu, jakiegoś, już nawet nie pamiętam języka, na chyba strefie kursów albo na Udemy, na jednym z tych tam generalnie parę godzin. Mhm. A no fajne. Um, to zobaczmy, co dalej z tego będzie. I tak kolejny krok było e, kolejny kurs i potem był chyba e, już chyba dość popularny, ale dość drogi też bootcamp Kodidli. Mm-hmm. I to był backendowy e, Java, gdzie mi to zajęło e, pół roku. I tak się złożyło, że e, mój ostatni sezon w koszykówkę to się dziwnie skończył i kontuzją i tam problemem, problemem, problemami w klubie. I, I siedziałem na kanapie z nogą w gipsie i przez trzy miesiące i, i robiłem bootcamp Kodiki, bo nie miałem tak naprawdę nic innego do roboty poza rehabilitacją i, a, no i nauką. tak? Mhm. A, no i po ukończeniu tego kursu on był akurat o tyle fajny, że miał coś takiego jak e, opcję e, HR, mm-hmm. czyli hr że tam była taka bardzo miła pani, która mnie, e, co jest ważne, e, przygotowała do rozmowy rekrutacyjnej w świecie IT. Czyli tak naprawdę będąc w sporcie, człowiek nigdy nie musiał za- rozmawiać, wiesz, nie miał żadnej rozmowy hr mm-hmm. nie rozmawiał, a jak gdzie się widzisz za 5 lat i, i tego typu pytań e, i co jest twoim największym sukcesem, a co jest twoim największą porażką, tylko fajnie widzimy cię w klubie, masz kontrakt, grasz, no, no tak, fajnie gra. E, i, I gdzieś te pytania, też takie ta, ta, ta komunikacja a, i te rozmowy, te, te skile miękkie e, też mi pomogły. E, no i zacząłem szukać, zacząłem szukać pracy. E, tak trochę z wyboru mojej partnerki, gdyż przez wcześniejsze 10 lat przeprowadzaliśmy się po całej Polsce ze względu na moją karierę, tak ona wybrała Łódź. Nie wiem dlaczego, padło na Łódź. Wylądowałem w Łodzi i zacząłem szukać pracy. Było parę rozmów, no i trafiłem do Makolabu. Czy spotkałem ciebie? No i zostałem przyjęty na, że tak powiem, po chyba trzech, trzech, czterech miesiącach szukania pracy. 
Mm-hmm. Tam się na, 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 na QA, gdzie tak naprawdę moją, moim pierwszym pomysłem było backendowy, backendowy developer. No ale to z różnych przyczyn, generalnie bardziej moje lenistwo, plus jakieś tam e, e, też niewystarczające umiejętności, a już chęć zdobycia pracy. Mm-hmm. E, gdzieś mnie popchnęło do tego, żeby, żeby pójść, żeby po prostu zaakceptować pierwszą ofertę pracy, którą miałem. Mm-hmm. No i zdarzyło się tak, że trafiłem do Mako jako tester automatyzujący, gdzie gdzieś i generalnie poprzez rozmowę chyba i współpracę z tobą i potem jeszcze z Dominikiem tak naprawdę te, te moje oczy otworzyły się w tą, w tą stronę tego, tego QA-owania e, i gdzieś, e, gdzieś zeszło na dalsze ta moja chęć bycia tym backendowym deweloperem, a jednak też szukanie tych bugów i a, gdzieś mi się spodobało. A, no i ta ścieżka gdzieś tak trochę została ze mną mhm. jest do tej pory. I jest do tej pory. To jeszcze zanim przejdziemy w takie mocniejsze tematy QA-owe, to przyszło mi od razu e, na myśl takie pytanie. Przez tyle lat grałeś w kosza i czy w koszykówkę, bo tam wiem, że niektórzy nie mówią, jak się nie. No. Jak bardzo odczułeś zmianę trybu życia z tego, że nie masz kilku treningów dziennie, że nie chodzisz, nie biegasz cały czas, tylko nagle siadasz i przez kilka godzin bite siedzisz i zajmujesz się pracą przy komputerze? Wiesz co? A... Teraz jak na to patrzę, po już tam chyba czterech latach, po w sumie czterech latach jako QA i w sumie trochę więcej po tej nauki i tej od ostatniego tego grania, w sumie chyba już nawet pięć, pięć lat będzie jakoś tak chyba w styczniu, to było mi to potrzebne. Taka zmiana dość drastyczna. Ja zawsze miałem takie, takie te zmiany były takie same, one same tak się płynnie pojawiały w moim życiu, ale zawsze były dość drastyczne też. Samo zaczęcie e, grania w koszykówkę było dość, a dobra, to spróbuję. E, bo miałem zawsze wzrost. Mm-hmm. Mogą, e, że tak powiem, słuchacze, widzowie mogą nie wiedzieć, ale jestem dość wysoki. Tak, e, tak, to jak się spotkaliśmy pierwszy raz, to było dla mnie szokiem, bo ja do, naj, do najniższych ludzi nie należę, a musiałem zadzierać głowę e, <laughs> kąt 90 przekraczam, stopni. Przekracz, ta, przekraczam 2 przekraczam, metry, 2,5 e, i i to było, to było tak, że zacznę, jak zacząłem w koszykówkę grać, to tak było, dobra, to spróbuję, bo, bo, bo się pojawiła opcja grania w koszykówkę, miałem wzrost, jak byłem tam 15 lat, 14-15 lat miałem. No i od razu trafiłem do jednej tam szkoły sportowej, która była w Polsce koszykarskiej, no i, i zostałem. 700, tam 600 km od domu, internet, zero kontaktu z rodzicami, przez tam 3 miesiące, i, I zostałem. Potem gdzieś tam jakieś inne perypetie tego grania, no i nagle skończyła się to granie, no i tak to IT. E, I też mi to było potrzebne, żeby tak trochę usiąść na tyłku, mm-hmm. e, bo, że tak powiem, fizycznie mój organizm był bardzo mocno zmęczony e, i, i to mi nawet tak naprawdę dobrze zrobiło. Tak naprawdę miałem w ogóle od sportu, od jakichkolwiek treningów, takie chyba solidne trzy lata przerwy. E, więc e, e, ta zmiana była, nie mówię, nie była lekka, była ciężka, bo było tak, że jak wracałem do domu, a, a po, jak już się przeprowadziliśmy, Mako się przeprowadził na ogrodową, gdzie miałem taką podróż e, tramwajem, żeby, żeby nie jechać w auty, tym samochodem przez godzinę do domu, mm-hmm. bo mieszkałem tam na, zupełnie na południu Łodzi, to miałem godzinę tramwajem, to tam potrafiłem przysnąć w tym, tym tramwaju, bo mózg, wiesz, czacha po niej i siedzę i po prostu śpię, bo już nie wiedziałem, co jestem, gdzie jestem, ani niczego nie wiedziałem. Więc to była to, to było, ale to był taki proces adaptacji, gdzie wiadomo, że trzeba poruszyć, no wiesz, głową, trzeba zacząć myśleć w innych, w innych, ale niektóre rzeczy, które gdzieś tam wyniosłem ze sportu, co może zabrzmieć dziwnie, ale taka właśnie hierarchia, drużyna, którą można przełożyć w 
na, na, na projekt, na, wiesz, na zespół, który, który mhm. jest w projekcie. Masz swojego PM, masz swojego szefa, to tak jak masz, wiesz, trenera, masz szefostwo klubu, to, to gdzieś ta dyscyplina i, i gdzieś to, to przełożyłem, to, to, że trzeba jednak w sporcie zawsze byłem, zawsze uważam, że, że koszykówka czy sporty zespołowe też trochę polegają na tym, że trzeba kombinować, trzeba myśleć nieszablonowo. Mhm. Poza tym, że wydaje się, że tylko biegasz i, i gonisz jakąś piłkę, czy to do nogi, czy do, do, do kosza, to trzeba jednak myśleć. Trzeba bardzo szybko reagować na, na zmiany. Więc to się, to się przydało w, w siedzeniu za biurkiem i tak naprawdę w klikaniu w coś i kombinowaniu, jak coś zepsuć. Mhm. Ale powiedziałeś, że miałeś przerwy od treningów bite 3 lata, to już wróciłeś do treningów? E, nie takich stricte koszykarskich. E, gram sobie tutaj, no, że tak powiem, tu obecnie gdzie jestem, e, e, raz w tygodniu z e, znajomymi. Proponują, żebym wrócił tam do jakiejś amatorskiej ligi, ale to nie dla mnie. E, i, I takich treningów e, stricte e, takich powiedzmy siłowo, taki, żeby moje ciało po prostu mm-hmm. się trzymało razem, bo, mm-hmm. bo jest dość zeksploatowane i, i był problem, żeby rano z łóżka wstać, ale tak powiem już ostatnie tak półtora roku, dwa lata walczę ze sobą i, a, no i lepiej się czuję i wiadomo, lepiej funkcjonuję. Mm-hmm. Też, e, sprawność fizyczna jednak pomaga, żeby głowa lepiej działała. Tak, tak, to, to jest w ogóle często niedocenione i zasiedzenie takie bez żadnego ruchu, bez żadnego treningu Dokładnie. też bardzo często wpływa negatywnie na to, jak pracuje nasza głowa. Ja, ja zawsze tak miałem, że jednak e, trening, jak się spociłem, zmęczyłem, to jak miałem zły dzień w pracy, nie wiem, pokłóciłem się z kimkolwiek, czy z partnerką, czy w pracy miałem jakąś, jakiś problem nie do rozwiązania, to ten trening tak czyścił głowę i a, dobra, będzie dobrze. Mhm. Dokładnie tak. Jestem tego samego zdania, i tylko że ja, ja, ja jestem takim skrajnościowcem trochę i e, jak już się za coś zabieram, to jak idę na treningi, to siedzę cały czas na treningach, a jak później przerwę raz, drugi, trzeci, to już później nie chodzę w ogóle i bardzo ciężko mi się zebrać. I pójdę raz, drugi i albo pójdę na fula, albo jednak e, bardzo ciężko mi się zmotywować do tego, żeby być sumienny w treningach przynajmniej. Ale, ale, to tak, ale to tak jest wszędzie. Ja mam tak samo, e, też do treningów się zmuszam, chociaż moje treningi są bardzo krótkie, ale bardzo intensywne. Ale to tak samo było z nauką czegokolwiek, nawet jakiegoś tam języka programowania, czy, czy, czy nauka w ogóle e, testowania. To wiadomo, że człowiek zawsze znajdzie wymówkę, żeby jednak a, jutro. Mhm. To, to, to jest, im starszy, im starszy im człowiek jest starszy, tym jest gorzej. Przynajmniej to ja mam tak. Tym gorzej. E, a, e, powiedz, jak oceniasz e, takie przygotowanie do e, rozmowy na kursie? Bo wspomniałeś, to, to, jest, to jest ciekawa rzecz, tak. e, przygotowanie. Bo jako osoba, która e, nigdy nie miała z IT do czynienia e, i faktycznie zajmowała się zupełnie innymi rzeczami, to e, przechodzenie przez rozmowę kwalifikacyjną e, może być no, czymś zupełnie nowym i nawet nie wiesz, czego się tak naprawdę spodziewać. Co? To ja nigdy nie miałem problemu, żeby mówić. To mhm. jest jedna rzecz. E, ale ta, to przygotowanie e, do rozmowy, czasem nawet a, takie podstawowe pytania, które można znaleźć na, nawet na internecie, ale jednak jak z kimś na żywo rozmawiasz i, i trenujesz tą rozmowę i odpowiadasz na te pytania i ta osoba ci daje jakieś tam porady, nie mów tego w ten sposób, powiedz to tak. E, tu o tym w ogóle nie wspominaj, e, powiedz coś innego. E, I nawet w takie proste rzeczy, e, jak ktoś wysłucha tej twojej, co jest twoim największym sukcesem, co jest twoją największą porażką i ktoś tak na ciebie spojrzy z doświadczeniem hr i powie, hmm, wiesz co, a możesz to powiedzieć troszeczkę w inny sposób? Mm-hmm. To się przydaje, bo potem jak takie pytania dostajesz, e, to nie jesteś zaskoczony. Mm-hmm. Chociaż miałem e, w życiu już e, tych rozmów dość sporo i, i, i do tej pory pamiętam te, te, te dobre, ale pamiętam najgorzej, chyba wspominam te, te, te najgorsze. Miałem taką jedną, gdzie e, pojawiło się dwóch e, 
backendowych deweloperów, seniorów, nie było nikogo z HR-u, nie było, e, nie było tej miękkiej gry, mm-hmm. nie miękkiej rozmowy i e, generalnie rozmowa zaczęła się dzień dobry, cała rozmowa będzie po angielsku, nie mam problemu z językiem angielskim. Ale to już było takie mm-hmm. przy, z przytupem, że może być ciężko, no i generalnie e, przez półtora godziny po chyba po 45 minutach chciałem wyjść w ogóle sam z rozmowy. Mm-hmm. E, tak mnie przeciągnęli po ziemi, że do tej pory pamiętam. E, ale no, mówię, takie, takie doświadczenia i takie porażki też uczą, więc to mm-hmm. też jest dobre, bo tych, wiesz, no, niektórzy mają szczęście i pójdą na pierwszą rozmowę, od razu dostaną pracę, bo albo nie wiem, jesteś naprawdę dobry, albo masz szczęście, albo na przykład firma naprawdę kogoś potrzebuje na teraz. A czasem możesz szukać rozmów, bo też miałem na tym, mieliśmy taki czat na tym, na tym bootcampie, gdzie ludzie mówili, że szukali pracy po 6 miesięcy, a niektórzy szli na 2-3 rozmowy i dostawali pracę, więc to mm-hmm. wszystko zależy. Um. Okej, okay, to teraz na tej naszej osi czasu przebranżowienia. Poświęciłeś parę miesięcy na to, żeby, żeby faktycznie odbyć te kursy, pouczyć się, później chwilę szukałeś pracy. Zaczęłeś pracę jako QA. Jak wspominasz swoje pierwsze miesiące pracy? I tu już, e... wiesz co, nawet z takiej perspektywy właśnie... Um, projektowej, nie? Jakby już pomijam e, konkretnie aspekt tej firmy, w której pracowałeś, tak, tylko tak, tak. Sama, sa, sam fach QA. E, e, to właśnie były te powroty do domu, gdzie generalnie mózg po prostu, z, wiesz, zmęczony, e, ale tak pozytywnie. Ja tam mm-hmm. zasypałem, zasypiałem w tym, tym, tym tramwaju w domu, po prostu rodzina nie wiedziała, gdzie jestem, bo siedziałem, jak siadłem na kanapę, tak bym wrócił z fabryki po 12 godzinach, wiesz, nie wiem, e, ciężkiej fizycznej pracy, ale, a, a, ale mi się to podobało. Generalnie e, uważam, że na osoby, które trafiłem w, w, w kilku pierwszych projektach, e, w których byłem, e, w których uczestniczyłem, to były e, um, osoby, które bardzo mi pomogły. E, Osoby, od których się mogą bardzo wiele rzeczy nauczyć. I to też jest, to też jest tak, że jak się idzie do pierwszej, do pierwszej pracy i jest się zielonym, jest się tym juniorem, to generalnie nikt nie oczekuje, to też, to też trzeba zaznaczyć, że nikt nie oczekuje od ciebie, że ty będziesz wiedział coś. Mhm. No to nie na tym polega, ty nie musisz wiedzieć, ty musisz się uczyć. Więc wiesz, to jest takie po prostu... E, ja bardzo... Chyba myślę, że mam nadzieję, że, że tak było. Zadawałem bardzo dużo pytań i, i, i też się gdzieś tam, a po co to, a co to jest? I wiem, że zadawanie głupich pytań, czy nie ma, zresztą nie ma czegoś takiego jak głupie pytania, mm-hmm. ale czasem nawet do tej pory, jak zadam jakieś pytanie, to tak po pięciu minutach, hmm, chyba to nie ma sensu. Sam, mm-hmm. sam nawet do tej pory, więc e, zadawanie dużej ilości pytań, te, 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 te kolokwialnie można powiedzieć, otwarte oczy, i takie, a, a co robisz? A, a jak to działa? A, a po co to jest? A, mm-hmm. a dlaczego to jest? I, a, i, I mówię, robienie jakiś tam sobie notatek, a, to, bardzo, to bardzo pomaga i te, te pierwsze miesiące to były a, dla mnie dość bardzo ważne, bo też gdzieś mnie tam ukształtowały w jakiś sposób a, w, tym, tym, w tej branży, w tym IT. Pokazały mi, że to, ej, to QA-owanie, to testowanie jest fajne i to może być jakaś fajna ścieżka i, druga, i drugą taką, taką ważną rzeczą, że jednak ten świat IT z tego, co widzę już tam jakiegoś tam doświadczenia kilkuletniego jest dość przyjazny i, i naprawdę trzeba mieć pecha, żeby trafić na kogoś takiego, że do tej pory jeszcze mi się chyba nie trafiło, żeby miał jakiegoś takiego albo szefa, albo, albo PM, albo jakiegoś kolegę z, z, z zespołu, żebym nie, ja, ja, ja zmieniam pracę, bo nie dam rady. Mm-hmm. E, ale t- słuchaj, to d- bardzo dobrze, że tak trafiłeś i, i się bardzo cieszę, że, że, że tak się twoja kariera potoczyła. Z tym bywa różnie, ale faktycznie e, ze swojego doświadczenia też mogę powiedzieć, że raczej w większej ilości miejsc było pozytywnie niż negatywnie. Także pod, ty- pod też, tym fajnie. Też muszę, też muszę wspomnieć to, że jednak... E, 
uważam, że te miękkie umiejętności dla testera, czy, czy manualnego, czy jakiegoś automatyzującego są bardzo ważne. Mhm. Musisz, musisz wiedzieć, jak rozmawiać z osobami, z tak. poszczególnymi członkami zespołu. Każdy jest inny. Znamy i ty i ja, mhm. na pewno znamy deweloperów, do których trzeba umieć podejść. Tak. E, I umieć przekazać tą bądź co bądź złą wiadomość często. E, i, więc to też jest, to też jest ważne, ta, ta, ta komunikacja. Tak, jak, jak łapie cię frustracja po tym, jak piąty raz ktoś ci odbija ticket i mówi, że jest naprawione, a ty patrzysz i w ogóle w pierwszych 15 sekundach widzisz, że wcale nie jest. To trzeba opanować w, 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 wszystkie słowa niecenzuralne, które cisną się na usta i, i postarać się ten feedback przekazać jakoś, e, jakoś inaczej. Chociaż są takie klimaty czasami w pracy, że nawet można użyć jednego tak. czy drugiego słowa tak, i... Tak. Ale to wszystko, z, ale dlatego ja lubię, e, dlatego ja lubię pracować z biura. A, tak. I zawsze lubię poznawać e, deweloperów osobiście, z którymi, z którymi pracuję, bo, bo to mi daje e, to możliwość poznania ich i e, stwierdzenia, czy temu mogę coś powiedzieć mm-hmm. mocniej, tak. czy tego muszę pogłaskać. Tak, trochę. dobrze będzie mm-hmm. dobrze, czy, czy jednak e, komuś mogę pocisnąć. Mm-hmm. Tak, a to to, to jest ważne, żeby wyłapać takie coś. Powiedziałeś o dwóch bardzo fajnych rzeczach, które które chciałbym podkreślić na pewno. To jest pierwsza, nie bać się pytać. I to jest naprawdę rzecz, którą trzeba sobie wbić do głowy. Zwłaszcza na początku kariery. Nie próbować udowadniać wszystkim dookoła, że wszystko zrobię sam, że wszystkiego dowiem się sam i tak dalej. Zazwyczaj to jest... Są sytuacje, w których warto popróbować samemu i złapać trochę tego, spróbować dojść do czegoś samemu, natomiast na samym początku kariery to jest niezwykle istotne, żeby jednak chociaż zapytać się, czy kombinujesz w dobrym kierunku, bo możemy poświęcić kupę czasu na to, żeby... Można utonąć. Tak, że można utonąć. Można utonąć, tak, dokładnie i i można złapać taki dość nieprzyjemny ból głowy, że a jednak nic mi nie wychodzi, a a, a pytania są są ważne, nawet jak nawet jak coś wiesz, Mhm. To można nawet zapytać o coś, co, co myślisz, że, o czym myślisz, że, że wiesz mhm. i że zdajesz, że to jest poprawne, ale zapytać, czy. Zchallengeować, nie? Zrobić tak, taki... żeby, ci, żeby ci ktoś potwierdził, że jednak, a, dobrze o tym myślałeś. Mhm. Żeby sobie nawet tak samemu zbudować taką delikatną pewność siebie. Mhm. E, I tu warto podkreślić, że to, co powiedziałeś, nie ma głupich pytań tak naprawdę. Na, tak naprawdę. Jeżeli e, będziemy już męczący i będziemy zadawali po raz dziesiąty e, to samo pytanie, to prawdopodobnie ktoś nam powie ej, słuchaj, weź sobie to zapisz, bo już o to pytałeś. I spoko, to też nie jest nic złego. No nie? Jakby tak, 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 takie tak, rzeczy tak, też tak. trzeba umieć przyjąć. No wiadomo, no lepiej jak już, żeby nie pytać 16 razy to samo, to, to, to nie. A dwa razy, ja uważam zawsze, że ja zawsze taką, taką zasadę wyznaję. Przynajmniej nawet ze sportu gdzieś wyciągnąłem, jak, jak, się, jak nawet się uczyliśmy nowych zagrywek, że trener pokazał raz, wszyscy śliśmy i każdy się głowami zderzał, bo nikt nie potrafił tego mhm. powiedzieć. Poprawili, zróbmy to jeszcze raz. Znowu gdzieś tam kogoś zapomniał, ale za trzecim razem to już to musiało działać. Mm-hmm. Przynajmniej jak miało działać, to powinno działać. Więc ja te, te wyznaję taką zasadę, że ktoś mi coś pokaże, staram się, dobra, spróbuję, drugi raz zrobię źle, ale za trzecim razem, wiadomo, nie zawsze się uda, mm-hmm. ale za trzecim razem staram się, że już, żeby już, dobra, to teraz to zrobiłem dobrze? Tak, zrobiłeś dobrze. Mm-hmm. Albo to jeszcze masz małą rzecz. To więc to, tak, to jest taka moja zasada. Tak, tak, taki proces ciągłego usprawniania. I druga rzecz, o której wspomniałeś, to biuro i to, że że fajnie jest poznawać nowych ludzi i tak dalej. Teraz to jest utrudnione. Jakby pandemia zmieniła naszą branżę bardzo i myślę, że to już jest nieodwracalne na ten moment na pewno. 
I niestety bardzo często nawet nie mamy okazji zobaczyć, jak inni pracują. A poza tymi aspektami, które no, dzieją się teraz, bo integracje między ludźmi yy, cały czas gdzieś tam są, są robione, tak? Mamy, nie wiem, przychodzą ludzie do pracy, chwilę popracują, dobra panowie i panie, nie widzieliśmy się jeszcze, robimy integrację, będziemy chlać i się spotykamy i chlejemy i super. Ale biuro miało jeszcze tą zaletę, że zwłaszcza z perspektywy początkującej osoby, e, że możesz usiąść bark w bark z kimś, i nawet podejrzeć, co ona robi. Zobaczyć, w jaki sposób testuje, na co zwraca uwagę, jak wygląda w ogóle jej przygotowanie się do, do sesji testowej. To są mega cenne rzeczy, których na pracy zdalnej nie zobaczymy. I to taka rada ode mnie, jeżeli ktoś aplikuje do firmy, gdzie można przejść do biura, na początku, tak. to na początku warto to robić i, 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 i podejrzeć po prostu, jak ta praca wygląda, i się trochę z tym otrzaskać. Tak, to, to się całkowicie zgadzam, że dla, dla z perspektywy testera QA to jest bardzo, to są, to są bardzo istotne rzeczy, te właśnie niuanse, gdzie jak ktoś pracuje, co robi, a jak coś jest dostarczane nawet, jak to widzisz, jak, jak ten, 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 ten flow jest i, i, i nawet porozmawiać z szefem czy ze swoim lidem czy z kolegami, czy nawet pójść z nimi na kawę, to już bardzo wiele daje. Mm -hmm. Tak. Mm. A powiedz mi, co cię najbardziej zaskoczyło w pracy QA? W pracy QA? Um, a to, jak ważne, jak ważna jest ta praca. Jak istotna jest do tego, żeby e, a, dowieść e, produkt, e, nad którym pracuje e, twoja firma, projekt, cokolwiek. Żeby to dowieść, to ten QA jest, e, ludzie sobie nie zdają sprawy, jest bardzo istotny. I tak jak w jednym z twoich podcastów wcześniejszych, chyba nawet pierwszym, była różnica pomiędzy testowaniem a quality assurance. To testowanie jest ważne, ale ta, jak już wejdziesz na ten level takiego, że ogarniasz cały projekt od początku do końca, to ludzie sobie nie zdają sprawy, jak ważny jest e, ten, 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 ten quality assurance, że na końcu mówisz, poczekaj, a jeszcze to. Mm -hmm. a, ale i nagle wszyscy tak, bo miałem parę razy tak sytuację w, w, w projekcie, że nagle ja coś mówiłem i było tak, a no faktycznie, o, zapomnieliśmy o tym, a no, trzeba to dodać, a trzeba to sprawdzić, ja, więc w pracy chyba myślę, że właśnie e, testera QA jest, no, nie zdawałem sobie sprawy, jak, jak, jak ważna jest to funkcja, która często dość jest tak, spotkałem się wielokrotnie, że jest pomijana albo tak zmniejszana, mm -hmm. więc nie. Z tym zmniejszaniem to w ogóle bardzo często można zauważyć. Wiesz, świadomość o tym, czym się zajmuje tester jest... To jest dobre słowo. Tak, jest, jest, jest bardzo niska, w, zwłaszcza poza branżą. I niejednokrotnie spotkałem się z taką sytuacją, gdzie ktoś się pyta, a czym ty się, Kuba, właściwie zajmujesz? Ja mówię, wiesz co, pracuję, bo nie, nie mówię, że jestem QA-em, jakby osobą, z którymi rozmawiam, które nie siedzą w IT, bo to już w ogóle jest ciężkie, ale mówię, wiesz co, testowanie. Zajmuję się testowaniem. I to polega na tym i na tym i mniej więcej opowiadam i oni tak, widać, że ten odbiór tego, co ja robię jest taki, aha, to to jakieś tam po prostu siadasz i, i coś tam sobie poklikasz i, i tyle, czyli, czyli to nie, nie jest jak programista, że, że siedzisz i, i nagle ludzie biorą na porównanie te dwie role, programistę, QA'a i nagle wychodzi taki stereotyp, że QA to przy programiście to jest taki totalny wypierdek i on sobie gdzieś tam siedzi z boku i tylko ma marudzi. I to jest stereotyp, który mam wrażenie przynajmniej, że jest coraz mniejszy tak naprawdę, że, że, że coraz częściej, przynajmniej w Polsce, gdzieś ta świadomość o tym, że QA to jest coś więcej niż gościu, który po prostu przyjdzie, przeklika dwa tikety i pójdzie grać piłkarzyki, to wszystko gdzieś rośnie i, i tu mam wrażenie, że jest, że jest spoko, coraz bardziej przynajmniej. Ale mam anegdotkę w ogóle odnośnie tego. Wracałem kiedyś z pracy taksówką 
I taksówkarz się mnie zapytał, bo odebrał mnie spod biura, zobaczył, że szklany biurowiec i tak dalej. I zapytał się, a czym się pan właściwie zajmuje? Ja już nauczony po tych wielu latach pracy w IT, że nie ma co mówić, czym się zajmuje, tylko wie, wie pan co, ja to jestem e, programistą, bo tam piszę jakiś kod, tak? to czy to są testy automatyczne, czy to jest e, kod aplikacji, to nieważne. Ja tam piszę jakiś kod, czyli klikam w klawiaturkę, jestem programistą. On, mhm, bo wie pan, moja córka to jest testerem automatyzującym w Selenium i ja takie, hm. No dobra, to, to cofam to, co ja powiedziałem, nie? To co raz... cię zagiął. Tak, e, ja. i, i, ale to była jedyna sytuacja w życiu, dlatego ją tak dobrze zapamiętałem, że, że ktoś obcy totalnie spoza branży, e, 60 plus, był w stanie powiedzieć takie słowa, nie? No, ta, dokładnie, też bym był zaskoczony. Ja zawsze e, na rozmowach rekrutacyjnych, e, albo na jak ktoś mi zada taki po prostu nawet z branży, ale też ma, nie ma tej świadomości o testowaniu, jak mi zada pytanie, to co ja robię, to moja odpowiedź zawsze jest banalnie prosta. Ja psuję rzeczy i zadaję pytania. Mm-hmm. I, I to tak w skrócie dla mnie to jest taka definicja, można powiedzieć, taka naj, najbardziej banalna i prostsza tego, co, czym się zajmuję na co dzień. Mm-hmm. Tak, 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 tak. To jak, jak, jak ktoś nie wie dokładnie, czym, na czym QA polega, to takimi słowami myślę, że jakiś potencjalnie obraz może sobie zbudować. Chociaż wiesz, to też może doprowadzić do takiego mylnego obrazu, jak, jak sobie powiesz komuś, że a ja jestem QA-em w game devie i, i, i robimy gierki, ja je testuję i oni, what, zajebiście, ty cały dzień siedzisz i grasz w gry. No właśnie. Mam, mam teraz, przyjęliśmy do pracy chłopaka z Rumunii, przeprowadził się, z relokacji zrobiliśmy, z Ubisoftu, mhm. pracował przy projekcie Krutu mhm. na stadi. Mhm. No i opowiadał historię, bo oczywiście wiesz, wszyscy tam Ubisoft, wiadomo, no i mówi, że mieli, mieli projekt i i, była, I był test, znaczy test. E, miał e, jego kolega przeprowadzić e, testy kolizji i miał e, 2,5 tysiąca setów, czyli mm-hmm. 2,5 tysiąca budynków, w których musiał uderzyć samochodem. Mm-hmm. No, to, e, testowanie w game devie. Tak, tak. A co uważasz, że było z całego tego procesu przebranżowienia najtrudniejsze? Chyba to chyba dwie rzeczy bym powiedział. To roz, pod, podjęcie świadomej decyzji, że chce się przebranżowić mhm. e, i to się łączy z tą kontynuacją, z nauką, z tą pójściem tą ścieżki, żeby nie odpuścić. I potem drugim elementem było samo dostanie pracy. Bo wiadomo, że człowiek jak dostanie pracę, trochę może siąść na laurach i powiedzieć, a dostałem pracę, będzie się toczyło. Wiadomo, że to, to, to może zróbmy tak, samo rozpoczęcie nauki jako jedna, jako jedna rzecz, a druga dostanie pracy. No i wiadomo, że jedno i drugie jest poparte tam jakąś nauką, rozwojem, ciągłą tą chęcią, tą pasją do tego, żeby się dalej rozwijać. Mhm. Tak. O, to. Tutaj tutaj trzeba mocno tego pilnować, że jak już dostaniemy tą pracę, to to, to jednak trzeba, jakby nie było, dostaniesz pracę, masz trzy miesiące okresu próbnego. Dokładnie. Mi się się zdarzyło, wiadomo, to mogę z ręką na sercu powiedzieć, że wiadomo, że mi się szczególnie po dostaniu pierwszej pracy gdzieś tam, a, dostałem pracę, będzie ok. I też dostałem dwa razy po, po głowie i pracuj, pracuj. A, aha, dobra, to jednak trzeba, nie można tylko po prostu mm-hmm. siedzieć i klikać, tylko trzeba pracować. Więc to też gdzieś e, szybko taki kubol zimnej wody i poszło. Mm-hmm. Nie można być jak Jerzy Dudek w Realu Madryt, że siedzisz. <laughs> a, tam bym mógł siedzieć. <laughs> um, a co najbardziej lubisz w pracy QA, poza tym, że właśnie to jest ten proces, to jest cały, że, 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 że jakby masz cały ten wpływ na, masz wpływ na cały ten proces do, dookoła. Co lubisz najbardziej stricte w qa 
No, myślę, że jest parę rzeczy. E, na pewno e, interakcje z e, ludźmi, mhm. szczególnie z deweloperami. Jak już e, nauczysz się z nimi obchodzić w jakiś sposób, to, to ja staram się być takim... E, śmiesznie to zabrzmi, aniołem stróżem i mm-hmm. też dostałem feedback od, od tych deweloperów, że oni wiedzą, że jak ja gdzieś tam dalej jestem i to dostanę, to oni czekają, że czy jest dobrze, czy jest źle, to wiedzą, że ja coś im powiem, czy, czy od... zrobiłeś zajebistą robotę, jest dobrze, e, nie ma żadnych błędów, okej, okay, super, a jak... E, to jest taki, ta, 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 ta interakcja pomiędzy z tym, z tym deweloperem jednak jest, jest dla mnie w takim fajnym, fajną rzeczą, że, że ja, go, ja go nie oszukam, tak? Że mm-hmm. ja mu powiem, że ej, no sorry, w jakiś tam sposób dam mu ten feedback, że jednak jest źle. E, a druga sprawa jest, e, jest jednak grzebanie w tym, w, tym, w tym, cokolwiek to jest w projekcie, w jakiejś tam funkcjonalności, a że czasem jest tak, że dostajesz ten ticket i masz, czy nie masz te requirementsy, masz, te, masz tą dokumentację, i, i, ale to jest tylko jakiś tam wycinek i, i, i nagle trzeba to połączyć w całość i takie składanie puzzli i tam gdzieś, a, to, a jak zrobię to, a, a może zrobię to i to, zobaczę co się wydaje, co się wydarzy i mam tak parę razy się złapałem na tym, że przychodzę do domu i, I siedzę w domu i nie wiem, idę pod prysznic i stoję pod tym prysznicem i jeszcze to mogę zrobić i rano, ósma rano, wiesz, w pracy i coś tam próbuję zacząć dalej. Więc e, to są takie dwie rzeczy, myślę, że, które, które mi się najbardziej podobają. Mhm. To odwracamy pytanie. Czego e, po tych kilku latach pracy w IT nie lubisz? E, hmm. Myślę, że właśnie z, z drugiej strony, e, e, że niektóre projekty potrafią być dość chaotyczne. W sensie takim, że e, e, weź mi to przetestuj. No dobra, ale co? No, no tu masz e, ticket. Otwierasz tylko tytuł. No i co ja mam z tym zrobić? No, no bo tu dodaliśmy, jest rzucone, tu do, do mastera już dodaliśmy, to na środowisko pójdzie, to, to, to będzie, zobaczysz. Aha. To, to, to myślę taka, e, ja jestem bardzo e, nastawiony na komunikację. Mhm. Dla mnie to jest, e, to potrafi bardzo, ale to bardzo ułatwić pracę w IT. E, w jakimkolwiek aspekcie IT, czy testowania, czy programowania, czy jemowania, czy cokolwiek innego. Jak jest dobra komunikacja w zespole, to robota idzie po prostu sama. Jak zabraknie tej komunikacji i wdroży się w chaos, to wszyscy dostają po dupie. Mm-hmm. I, I nie lubię tego, właśnie nie lubię takiego e, w testowaniu tego, że e, um, tego chaosu, że na przykład tikety są puste albo czegoś brakuje i, i trzeba kombinować, trzeba ścigać i tego e, właśnie tego braku komunikacji, że wyślesz komuś wiadomość, szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, i dostałeś odpowiedź, nie wiem, półtora dnia później. Mm-hmm. E, pomimo tego, że tam gdzieś e, te, e, jak to się mówi, passive aggressive mm-hmm. wysyłasz wiadomości, hej, e, jak tam u ciebie? Mm-hmm. E, dało się, dało radę zrobić? E, więc tego, tego nie lubię. E, pewnie by się znalazło jeszcze kilka rzeczy. E, a, a wrzutek e, e, zmian na, na dwa dni przed zaczęciem regresji. Mm-hmm. Do, dorzucimy jeszcze, dorzucimy tikiecika jeszcze tutaj, a, ale to mała zmiana. To już, ja już, to już jest dla mnie wtedy, ja, ja już nerwy, już, już wiesz, herbata Melisa i e, słucham. E, no nie, bo to tylko taka mała zmiana jest i, i, i wiadomo, na pewno ty, ja byliśmy świadkami tej małej zmiany, która popsuła mm-hmm. bardzo wiele rzeczy. Która wycofała w ogóle wrzutkę. Tak, więc to to myślę, że że, że tego to jest druga rzecz, której nie lubię. Ja bym tutaj chciał dopowiedzieć, to miałem powiedzieć wcześniej, jak gadaliśmy o o tym, żeby nie bać się pytać, a mi wyleciało. I teraz poruszyłeś ten ten sam temat, który mi od razu podsunął ten komentarz. Musimy obalić mit, czyli jeżeli 
chcesz pracować jako QA, to nie masz prawa po prostu wypowiedzieć słów. Nie studiowałem informatyki, żeby teraz gadać z ludźmi. My jako qa Musimy rozmawiać z ludźmi i musimy umieć przekonać często ludzi do rzeczy, które na pierwszy rzut oka dla nich mogą być tylko utrudnieniem. No bo umówmy się, jeżeli załóżmy taki hipotetyczny proces bez testera, bez QA, gdzie programista robi swoją rzecz, robi e, pull requesta do mastera, dziękuję bardzo, ja, 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 ja zabieram swoje grabki z tego ogródka, tak, ja już, ja już tu sobie wszystko zrobiłem i radźcie sobie dalej. To dla niego nagle jakaś osoba, która poza tym, że jednocześnie ktoś mi sprawdza kod w code review, czyli wręcz wizualnie mi ocenia mój kod, to jeszcze przychodzi jakiś gostek i mi będzie mówił, że no, tu coś zrobiłem źle, że będzie mi zwracał uwagę na coś i tak dalej, i tak dalej. No to jakby musimy takich ludzi też umieć przekonać do tego, do, do, do słuszności swojej racji. Musimy bardzo często też rozmawiać z klientami, gdzie musimy wytłumaczyć, dlaczego nie wrzucimy tego dzisiaj, tylko musimy jeszcze poświęcić dwa dni na coś. I kolejna rzecz to jest już chociażby samo zgłoszenie defektu, który znajdziemy. No bez, bez umiejętności komunikacji, czy, czy jeżeli nie lubimy się komunikować, to nie, be- no nie będziemy dobrze się będzie, komunikować. Będzie, będzie trudno w pracy QA. Tak, i w, dokładnie, dokładnie. Możemy, możemy super pisać kod skryptów automatycznych, możemy świetnie eksplorować w aplikacji i tak dalej. To koniec końców jako QA bez tej komunikacji, bez łatwości komunikacji będziemy mieli bardzo, bardzo ciężko. Znaczy, wiesz, QA, tak jak mówię, tak jak powiedziałem i tak jak ty powiedziałeś, komunikacja jest w pracy QA jest, myślę, nie wiem, bardzo dużo, bardzo, zajmuje bardzo duży obszar, że jak człowiek potrafi komunikować w sposób prosty, czasem dosadny, czasem śmieszny, ale trafić do tej osoby jest bardzo ważny, a z drugiej strony w QA też byś powinien być, nie, nie powinien być postrzegany jako wróg, Mm-hmm. Powinien być postrzegana jako osoba, która chce ci pomóc, a nie tobie zaszkodzić. Mm-hmm. Więc sposób, w jaki dasz ten, ten feedback i w jaki sposób komuś powiesz, że e, coś jest jednak nie tak, mm-hmm. odgrywa bardzo dużą rolę, żeby na ciebie nie patrzyli potem w zespole jako o, to ten, co zawsze coś, coś mówi, że coś jest nie tak. Tylko ten, ej, ja właśnie... Ja, QA powinien dążyć moim zdaniem do, do, do sytuacji, w której ten deweloper sam, ej, e, zrobiłem zmianę, poprawkę, weź mi przetestuj. Mm-hmm. Bo sam, że on wie, że jak ten QA to przetestuje, to on będzie miał spokój. Mm-hmm. Tak. E, tutaj jest fajne takie powiedzenie, że tester powinien umieć tak powiedzieć programiście, że musi coś poprawić, żeby ten poczuł podniecenie w związku ze zbliżającą się podróżą. To, to, to w kontekście komunikacji, nie? A powiedz mi, jako osoba, która uczyła się programować i przychodząc na rozmowę kwalifikacyjną na QA już potrafiła programować, wiedziała czym, czym, czym to jest i umiała napisać kod. Dużo, dużo powiedziane. No, tak, ale, ale jako, jako, wiesz, jako osoba, która dopiero gdzieś tam zaczyna, e, byłeś w stanie już napisać jakiś kod. Czy, okay. u, czy uważasz, że tester czy QA powinien umieć programować do tego, żeby dobrze wykonywać swoją pracę? Tak z perspektywy czasu. I tak i nie. To zależy od od projektu. Na pewno to się przydaje. Na pewno znajomość jakiegokolwiek języka programowania rozumienia tego, jak nie wiem, jak działa e, git, czy pull request, jak, jak wiesz, co to jest, e, nie wiem, rzutka na mastera, czy cokolwiek innego, bo jak się człowiek uczy tego i, 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 e, i w każdej jakiejś, e, w, 
nawet teraz te kursy, które gdzieś tam przeglądam, zawsze a tu e, trzeba coś, e, trzeba wprowadzić zmiany, trzeba coś ściągnąć z gita, coś dodać do gita, więc to, e, to na pewno się przydaje. Wiadomo, że, że, że pisanie, e, nawet nie trzeba umieć programować, tylko trzeba wiedzieć coś o, o, o kodowaniu, co to jest w ogóle. Można być, znam, znam testerów, którzy nie mają manualnych oczywiście, którzy nie mają pojęcia o pisaniu kodu i nigdy w, tak naprawdę nie widzieli chyba kodu na oczy, na oczy, ale są dobrymi testerami. Ale wiadomo, ja uważam, że każda nowa umiejętność, a każdy nowy skill prędzej czy później może się przydać. A w IT generalnie jest, jest to takie szerokie spektrum, że kodowanie czy programowanie pisanie kodu, skryptu, cokolwiek innego na pewno się przydaje. Mm-hmm. E, a co poleciłbyś osobom, które dopiero planują się przebranżowić? Takie top 5 rad Piotrka Stelmacha, jak zostawić e, piłkę do kosza w przedpokoju i zacząć e, pracę w IT? E, na pewno zrobić głębszy research niż ja. E, e, Spróbować jest teraz, nawet ty wspominałeś, wszyscy o tym wspominają. Teraz generalnie jak wpiszesz, nie wiem, nauka języka programowania czy nauka czegokolwiek w, u wujka Google, to generalnie tego jest zatrzęsienie. Mhm. Można się uczyć z miliona różnych stron. Więc na pewno zrobić research, na pewno spróbować kilku jakichś darmowych kursów, na pewno dużo czytać i najważniejszą, że jak już ktoś podejmie tą ścieżkę, znaczy tą tą chęć do do przebranżowienia się w tym kierunku, to być wytrwałym i codziennie, codziennie, codziennie coś robić. Nie ma ma takich dni, gdzie można, a dzisiaj odpuszczę, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o, 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 o nawet zwykłym treningu fizycznym. Jak odpuścisz jeden dzień, to drugi dzień też ci będzie łatwiej odpuścić. Ja też gdzieś łapię się na tym, że że próbuję każdego dnia coś poczytać. Nawet te 10 minut, tylko żeby coś tam zatrybiło, nawet jakąś stronę, jakiegoś bloga czy cokolwiek innego. Nie zawsze się udaje, wiadomo. Człowiek jest jest człowiekiem, ma dużo wiele, ma wiele spraw, rodzinę, nie wiem, obowiązki, pracy, cokolwiek innego. Więc to są myślę takie podstawowe rzeczy, żeby po prostu zrobić research, zacząć wybrać sobie jakiś jeden kierunek, bo nie można wszystkiego, w IT na początku nie można wszystkiego robić, bo bo tego jest za dużo. Można, trzeba obrać jakiś jeden kierunek i do niego dążyć i być wytrwałym i na pewno robić to, starać się robić to codziennie. Podpisuję się. Zwłaszcza Aspekt uczenia się wszystkiego na początku jest bolesny, bo nie będziemy widzieć żadnych postępów w naszej nauce. Będziemy cały czas mieć bolącą głowę, że o Boże, jeszcze tyle, a ja nic nie umiem. Najlepiej, ja, ja, ja też przez ten proces przechodziłem, bo jestem samoukiem. Najlepiej w mojej ocenie i tak jak widzę po osobach, które przychodzą do nas do pracy i i fajnie się rozwijają i czy czy rozmawiam ze znajomymi i tak dalej, bardzo fajnie działa system, gdzie poznaje podstawy, owszem, no tego się musimy nauczyć, na na przykład mówię w kontekście programowania, poznajemy jakieś podstawy, ok, ale teraz wymyślam sobie rzecz, jaką bym chciał zaprogramować, tak? No w zależności od tego, jaki to jest język, jeżeli uczymy się JSA, to wymyślam sobie, jak chciałbym, żeby wyglądała nie wiem, strona internetowa mojego ulubionego klubu piłkarskiego na przykład. I zaczynam to po prostu programować. Wymyślam sobie, jakie bym chciał mieć funkcje, zaczynam to programować i nagle zaczniesz dochodzić do miejsca. Ok, dobra, tego nie wiem jak zrobić. Google, szukasz, ok, już wiem. I takim sposobem zaczniesz poznawać coraz to więcej rzeczy, ale po pierwsze w przyjemny sposób, bo będziesz widział szybko rezultaty swojej, swojej nauki. Po drugie nie będziesz przytłoczony ilością informacji, które tak naprawdę są 
w książkach, w kursach i tak dalej. Ja kiedyś popełniłem ten błąd na, sam, na samym tęgim początku nauki programowania, jak dorwałem się do Symfonii C++ i od razu tam są dwa tomy i ja od razu czytałem oba tomy i robiłem tylko te ćwiczenia, które były w książce. Nie wbrałem tej nauki, nie siadałem i nie wymyślałem sobie rzeczy, którą bym chciał sobie zaprogramować, tylko był programik, dobra, tu jest lot samolotem, dobra, to ja tutaj sobie zrobię jakiś pasażerów i tak dalej, i tak dalej. I doszedłem do takich pojęć, które były dla mnie e, przytłaczające, że kurwa, ale gdzie ja to mam zastosować? I dopiero powrót do pierwszych rozdziałów i taka nauka e, właśnie poprzez ćwiczenia, które też były atrakcyjne dla mnie, bo umówmy się, no te ćwiczenia, które są w książkach, często nie muszą być dla nas atrakcyjne. No, może być tak, że dobra, mam choinkę narysować w konsoli z jakichś dziwnych rzeczy. No dobra, no, narysuję, bo chcą. Ale można sobie wymyślić dużo fajniejsze ćwiczenie i, i dzięki temu też y, samemu się motywować do dalszej pracy, do dalszej to jest. Ja uważam, że to w moim kontekście to był chyba największy problem i dalej jest. A właśnie wymyślania tych, tych małych rzeczy samych dla siebie i siadania i dobra, mam pomysł? Gdzie zacząć? Od, od czego, tak jak dla mnie ten, to zaczęcie tego samego, a wymyślę sobie, nie wiem, aplikację jakąkolwiek, albo nawet taką, e, e, takie proste ćwiczenie, nawet z pytona, gdzie, albo nawet z jakiegokolwiek języka programowania, gdzie masz po prostu, możesz zrobić grę tekstową na podstawie zwykłych mm-hmm. słów. I no dobra, ale jak ta gra ma wyglądać? Co ja tam mam napisać? I, e, e, od czego zacząć? Od trzech drzwi, czy od czterech drzwi, czy od... E, i, i dla mnie to było to, że to był największy przeskok i to był największy problem. Mm-hmm. Więc i, 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 i też a, muszę wspomnieć o tym, że a, trzeba sobie dać czas. Tak. Bo, bo, bo często jest tak, że szczególnie na początku pierwsze, nie wiem, pierwsze parę lekcji jakiegokolwiek języka programowania są dość proste. I bardzo łatwo się idzie, o wyprintowałem coś w konsoli, albo nie wiem, stworzyłem coś, coś prostego. I potem jest nagle tsz, i się trafia po prostu pionową ścianę i teraz, ale że słucham. E, i, i, I trzeba sobie na pewno dać czas i trzeba sobie, e, i tak jak powiedziałeś, trzeba wracać do początku. Cały czas, jeśli nie wiesz, ten, ten bo to jest tak, że po prostu się idzie tak jak się wchodzi, nie wiem, do morza i o, po kostki, o, po kolana i nagle toniesz. Mm-hmm. I, i, I to jest, i to może być bardzo zniechęcające dla, dla początkujących, że um, nawet dla mnie było, że, że po prostu wpadłem, utonąłem i ale muszę wrócić do brzegu. I do tych powrotów do brzegu będzie wielokrotnie, to, to trzeba powiedzieć, że tych powrotów do brzegu jest trzeba zrobić. bardzo dużo. Tak. hr pytanie. Gdzie widzisz się za pięć lat? Nie wiem, bo ponieważ tak moja kariera w QA podąża, że miał być tester automatyzujący, wyszedł tester manualny, potem wyszedł, potem znowu była chęć na testera automatyzującego, który zaczął z testera manualnego gdzieś tam automatyzować jakieś tam API w Postmanie w moim obecnym, w, w moim obecnym e, projekcie. E, I teraz nagle wyszło, że e, zostałem mena- team leadem e, i jednak e, fajnie jest mieć e, jakiś zespół. Ja zawsze, ja zawsze ten spor gdzieś tam wyniósł, że jednak e, e, lubię pracować z zespołem, nie lubię być takim indywidualistą, nigdy nie byłem indywidualistą, jak, jak miałem jakiś, nie wiem, musiałem z kimś e, współpracować, e, więc to, to, to bycie takim właśnie lidem i e, szczególnie w projekcie, w którym teraz pracuję, jestem dwa lata, więc jestem najdłuższy stażem i tak naprawdę e, wiem dość sporo na tego, co tam się dzieje, więc jak ktoś przychodzi, to ja tak już mówię, odbijam piłkę na lewo i prawo, z którejkolwiek strony pytanie przychodzi. Mniej więcej wiem, co się dzieje w tym, w tym projekcie, chociaż e, dość skomplikowany. 
w niektórych aspektach, więc to, to, to bycie tym lidem i, i gdzieś tam uczenie kogoś i pokazywanie im, wprowadzanie ich do projektu jest fajne, ale gdzieś ta, ta chęć automatyzacji takiej, że po prostu jest projekt, siadam i robię, też jest bardzo kusząca. Chciałbym dojść do takiego, do takiego momentu w tej karierze, że po prostu siadam i robię. Ja nie mówię, że potrwa to 2-3 dni, wiadomo, że takich projektów nie mam, ale że po prostu mam taką pewność siebie i takie umiejętności, że po prostu siądę i coś zautomatyzuję, stworzę jakieś testy, które, które coś automatyczne, które to sprawdzą, plus to gdzieś tam lidowanie też jest fajne. Okej, okay, czyli, czyli rozwój tak naprawdę w kierunku, który już obrałeś i... Tak, ja myślę, że już dla mnie jest chyba trochę za późno, żeby, żeby cokolwiek zmieniać, nie wiem, na jakiegoś na deweloperkę albo coś w tym rodzaju. Myślę, że już bym nie chciał. Za dużo bugów znajduję, żeby, żeby pójść w tą stronę i samemu coś tworzyć, bo chyba bym nigdy nic nie dowiózł do końca, bo bym był perfekcjonistą. Mhm. Żeby, żeby wszystkie logiczne case'y, wszystko, e, wszystko próbować znaleźć, e, to, by, to, to nie dla mnie. Ale wiesz, sze, szef z bez butów chodzi. No, no, no tak, no to, dobra, no, no zgadzam się, ale... No, wie, ale nie, wie, to... wie, wiem, co mówię, bo miałem taki okres w życiu, że najpierw programowałem, a później swoje rzeczy testowałem i to było tak, że... Jak zacząłem znajdować defekty i później patrzyłem w kod i widziałem, ile rzeczy muszę, jakby jak muszę się babrać w tym wszystkim, żeby te defekty ponaprawiać. Zwłaszcza w późniejszych fazach, bo na początku naprawienie defektu, jak projekt jest malutki, to jest rachu-ciachu. A później, później zaczęły się problemy, zaczęły się schody, czas naglił i zacząłem wchodzić w konflikt interesów z samym sobą. Że z jednej strony e, tak lubiłem szukać defektów i tak lubiłem testowanie, że głupio mi było nie testować i pomijać te rzeczy, ale z drugiej strony wiedziałem, że i tak nie mam czasu na naprawę te, tego wszystkiego, e, więc jednym okiem sprawdzałem, nie? tak żeby tylko sprawdzić, mieć czyste sumienie, chociaż trochę, ale jednocześnie znaleźć jak najmniej i niestety satysfakcja... Znaczy, z perspektywy tych, tych, tych lat późniejszych, stety, e, satysfakcja przy znalezionych defektach była dużo, dużo większa niż satysfakcja z ich naprawy. I, i tutaj e, ja na deweloperkę na przykład bym nie chciał się zamienić w ogóle. Ja myślę, że, że ja myślę, że też już nie. E, aczkolwiek czytałem e, ostatnio artykuł, nie wiem, czy się, czy, czy się zgodzić, czy e, jak, jakie masz na to e, spojrzenie, ale początkujący tester, jak znajdzie baga, to się bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Mm -hmm. a, a, a tester, który ma już tam jakimś, jest tam powiedzmy seniorem, jak znajdzie baga, to zgłosi, wiadomo, ale nie jest mu do śmiechu, ponieważ ani się za bardzo nie cieszy, bo wie, że będzie musiał mieć Musiał będzie przetestować poprawkę, będzie musiał przetestować resztę systemów, które z tym współpracują, czy się nic innego nie popsuło i wie, że będzie miał kupę więcej, więcej roboty niż jakby nie znalazł. Wiesz co, coś w tym jest, e, może nie zgadzam się z tym w stu procentach, ale, ale coś w tym jest. E, masz dużo większą świadomość tego, e, na co ta poprawka wpływa. Przede wszystkim wydaje mi się, że tak patrząc z mojej perspektywy, Teraz mam dużo większą świadomość biznesową. Po co to robimy, dla kogo to robimy i jakie są konsekwencje dowiezienia softu, który ma w sobie defekty. I na przykład, bo ja już o tym mówiłem w którymś odcinku, jest coś takiego, że jak znajdujesz ten defekt, to czujesz taką satysfakcję z jednej strony. Masz taki spełniony challenge, że, że tak naprawdę e, niby testujesz po to, żeby upewnić się, że nie ma błędów, ale znaleziony błąd powoduje, że czujesz satysfakcję. I to i ta, takie chwilowe euforia jest zawsze, według mnie. Nawet jak jesteś tym seniorem i wchodzisz i tu jest błąd, tu jest błąd, tu jest błąd, tu jest błąd, tak, jest, to je, jest taka satysfakcja. Tylko, że masz właśnie tą dużo większą świadomość następstw tego wszystkiego, 
I też często w tym momencie, jakbyś na przykład usiadł do testowania i przeprowadzisz ten proces, wiesz, masz doświadczenie, wiesz, że zrobiłeś to dobrze, wiesz, że sprawdziłeś najważniejsze rzeczy, upewniłeś się, że nie ma defektów i znajdziesz tych defektów bardzo mało, to czujesz satysfakcję, ale trochę inną. Czujesz satysfakcję z zespołu, czujesz satysfakcję z tego, że dowieźliście fajną rzecz, udało się wam ją zrobić, nie chcę mówić bezbłędną, ale wolną od jakichś krytycznych błędów, czy przynajmniej macie takie przekonanie oczywiście do czasu wypuszczenia tego na rynek, gdzie usiądzie do tego 100 tysięcy osób i nagle się okaże, że jednak nie. Ale załóżmy, masz, masz... I jesteś wtedy zadowolony z tego, że dowieźliście coś fajnie, że wasz proces działa. Bo zobacz, jeżeli nie produkujemy, brzydko powiem, błędów, to znaczy, że proces, który mamy wcześniej, działa. Czyli też poniekąd twoja praca została wykonana dobrze. Jak jesteś juniorem i przychodzisz do roboty, to tak naprawdę twoim głównym zadaniem jest to, żeby znaleźć defekty. I jak je już znajdujesz, to się czujesz super. I jest niestety takie przekonanie z perspektywy juniorów, midów, czasami nawet i seniorów, że poświęciłem cztery mendeje na testy. Znalazłem kilka minorów. Jeden normal. Ale nie mam żadnego majora, nie mam żadnego criticala. To z jednej strony jest takie coś, że okej, super, mój team jest ekstra, nie? ale z drugiej gdzieś może popełniłem błąd. Co, co, co? Coś, coś gdzieś... to, jest odwieczne, to jest odwieczne pytanie, z którym się e, z, zawsze e, bije wewnętrznie. Kiedy jest, e, kiedy jest koniec testów? Kiedy jest enough? Tak. To jest, to jest takie to pytanie, że widzę, że nie ma nic. Dłubię, 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 dłubię. Nie mogę nic złapać i tak no, no nic nie ma, ale może coś będzie i tak, dobra, to już odbijać i, i to też przechodzi z doświadczeniem, wiadomo. E, ale, a czego powiedziałeś, to e, e, tak jak ten senior znajduje baga, to wiem e, i ma tą, czuję tą satysfakcję ze znalazł, to wiem, mam, mam takiego, miałem takiego, takiego dewelopera, z którym pracowałem, e, który bardzo łatwo potrafił popsuć mi tą satysfakcję. Jak e, znalazłem błąd, i nie zgłosiłem go jeszcze, tylko mu komunikowałem gdzieś tam na, na Slacku, że ej, znalazłem. I zanim zdążyłem do końca wysłać mu zdjęcie tego baga, to on mówi, dobra, wiem, za pięć minut będzie poprawka. Mm-hmm. No ty. <laughs> I, i, I ta cała satysfakcja znalezienia, że on tak naprawdę już wiedział, gdzie e, zapomniał, albo w jakikolwiek inny sposób ten bug mu gdzieś tam wyszedł mm-hmm. tak, gdzieś zmerdżowo, ale już mówię, a tu jest... Wiem, za chwilę będzie. Mm-hmm. Ale wtedy możesz jeszcze trzymać kciuki, oczywiście prześmiewczo trochę mówi, ale możesz trzymać kciuki tak. za to, że odda ci ticket i będziesz mógł odbić go zaraz z powrotem, że no. <laughs> nie tak prędko to też w boju. Miałem, też miałem takich par, my jest, wiesz, każdy miał, chyba każdy tester miał takie doświadczenie, że miał, miał dewa, który cokolwiek by nie wysłał, to wiadomo będzie, że będzie odbite, bo po prostu wiadomo, że jest patologia albo z Bartoli, coś nie wiem, to, to długie historie. Tak. Ale odnośnie, jeszcze jedną, jedną rzecz muszę poruszyć, tą, że jak e, masz świadomość tego e, biznesową e, i tego, co dowozisz e, i, i masz tą gdzieś tą rozmowę z klientem, e, albo m- mówię, tą świadomość tego, co, co robicie e, i w końcowej fazie projektu znajdziesz, znajdziesz babola, znajdziesz ten defekt i jest to taki, co, co zablokuje projekt na te kilka dni, to jednak e, ja mam zawsze tą, e, ciężko to powiedzieć, jakie to jest emocje, e, jakie to są emocje, ale to jest, że ty musisz zakomunikować temu PM-owi albo temu tam komuś szefu, albo komuś, kto zarządza tym projektem, że jednak hola hola. Mhm. Musimy jeszcze coś, jeszcze musimy poprawić i, i to będzie wstrzymane, a jest, a wiadomo, że jest presja i presja jest Ludzie sobie, nie wiem, czy sobie zdają sprawę, czy nie zdają sprawy, ta, jest ta presja na tym testerze, że on to jednak na końcu musi klepnąć mm-hmm. i jest ciśnienie, ej, jest deadline, a ty to wstrzymujesz. Nie możecie tego przyspieszyć, a i ty nagle znajdujesz coś, co wiesz, że wstrzyma cały proces na kilka dni i, 
jest stresik, jest mhm. jednak ten taki, muszę to powiedzieć, muszę to jakoś w sposób to zakomunikować, że jednak nie pójdzie to w tym terminie. Takie wstrzymanie twardym, ręcznym hamulcem nigdy nie jest przyjemne w komunikacji. I faktycznie z jednej strony możesz czuć satysfakcję, że coś znalazłeś, ale tak naprawdę przekazywanie tego, no i mówię, w momencie, kiedy masz świadomość, co się stanie z projektem i i, i, ile to może potencjalnie kosztować i tak dalej, no to tu jest zderzenie kilku skrajnych emocji bardzo często i właśnie koniec końców, jak przekazujesz tą wiadomość, że nie, słuchajcie, nigdzie nie idziemy, Oczywiście z dobra projektu i tak dalej, ale jednak jest takie satysfakcja z jednej strony, że jesteś tym strażnikiem, który dobra, nie przepuściliśmy czegoś złego, ale jednocześnie widzisz wzrok tych wszystkich osób, z którymi pracujesz i takie... Ale wiesz, koniec końców dobry, dobry quality assurance engineer powinien być odpowiedzialny za projekt. Oczywiście. I, I to jest koniec końców jego jedna z głównych odpowiedzialności, żeby, żeby powiedzieć właśnie to sorry, ale coś jest nie tak, nie możemy tego puścić. I tutaj jeszcze dopowiem piękną rzecz, która w praktyce wychodziła milion razy i, i, i uczulam na to zawsze wszystkich, którzy przechodzą, jakby wszystkie osoby, które przechodzą przeze mnie w jakiś sposób, to jest to, że jak widzisz, że ktoś żeby nie powiedzieć brzydko nie robi wszystkiego tak jak powinien i olewa dużo rzeczy i i, i standardy, które powinniśmy trzymać nie są trzymane i to jest robione w jawny sposób w sensie dużo osób to widzi i nikt nie reaguje to wybijmy sobie z głowy stwierdzenie no dobra, ale to w sumie tamten widział tamten widział, pijem to też widział i nikt nie zareagował to ty jako QA masz być osobą, która mimo wszystko, mimo że wszyscy mają na to jakiś margines położony, jakąś tolerancję, ty masz być tą osobą, która to podniesie, powie nie i co co najwyżej cię spotka, to wyjaśnienie, dlaczego ludzie to olali i być może zmienią twój punkt widzenia i powiedzą i i, i stwierdzisz wtedy, okej, dobra, rozumiem, dlaczego tak to w tej sytuacji zadziałało, natomiast to też nie powinno zwiększać tolerancji na głupotę, na błędy u QA. Jakby za każdym razem powinniśmy być tą osobą, która przyjdzie i powie, no nie, tak nie możemy robić, robimy coś naprawdę źle, no i najwyżej będziemy spotykali się z odbijaniem i z walką, dlaczego musimy to zaakceptować, bądź będziemy w stanie przekonać zespół do tego, żeby jednak jakiś improvement do pracy wprowadzić. Dokładnie. Jeśli, jeśli też uważam, że jeśli masz taką osobę, którą wiesz, że jest ciężko i często są defekty po, po, po pracy tej osoby, coś jest dowiezione z dużą ilością defektów, to jednak to powinno być od razu jawnie komunikowane, powinno być te etykiety, powinny być odbijane a, a, i powinno być to wyraźnie zaznaczone, że jak masz ten, ten twój nie wiem, proces, jakimkolwiek jesteś, czy to jest tam jakiś masz sprint, czy, czy cokolwiek innego, to na końcu, żeby to było pokazane i wyjaśnione, że nie, 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 nie mówię, nie jestem osobą, która pokazuje palce, że to ty, ale ta funkcjonalność była zrobiona tak, w, taki, w taki sposób i żeby to było, wiadomo, fakty są bardzo ważne i, i często jak gdzieś są gdzieś na jakiejś tablicy pokazane, to, o, to widać od razu, kto zawinił. Tak? Mm-hmm. I ważne to jest w kontekście tego, żeby szukać miejsc po prostu do usprawnień. I jeżeli jeżeli mamy gdzieś to słabe ogniwo, to też nie bójmy się o tym słabym ogniwie powiedzieć, wskazać i i nie mówimy tego po to, żeby linczować tą osobę, tylko po to, żeby może jej pomóc, może spróbować jej wskazać jakieś, nie wiem, szkolenie, porozmawiać z nią, może ma cięższy okres, cokolwiek. Na pewno da się z Wiadomo, tych każdy, sytuacji każdy, wyjść. Dokładnie. Każdy jest inny, ale, ale mówię tu, tylko takie też takie punktowanie, czy zwracanie, czy taka, taka ta komunikacja, to są takie dość już trudne umiejętności mhm. miękkie, które przychodzą z, z doświadczeniem. Więc mm-hmm. to, to też na początku, wiadomo, trzeba popatrzeć, poznać ludzi, zobaczyć jak jest i ileś tych projektów przejść, żeby umieć 
delikatnie zasugerować komuś, że jednak jego robota jest kiepska. Mm-hmm. Że ma, inaczej, nie kiepska, że może być lepsze. A, tak, dokładnie. To się zgadza. E, pięknie, piękną klamrą zamykamy to, że QA powinien y, gadać z ludźmi, powinien być komunikatywny i to jest jedna, jedna z ważniejszych cech. Mm. Dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę i opowiedzenie swojej historii. My klasycznie, no jak, jak to koniec odcinka się zbliża, więc klasycznie przejdziemy do kącika poetyckiego. Czekałem. E, wymyśliłem, e, o, o, oczywiście y, musiałem coś z koszykówką wymyślić, więc e, uwaga. Kiedyś parkiet i piłka, dzisiaj myszka i dżirka. Od rozgrzewki do zgłoszenia jest tylko chwilka. Biznes i programiści bronią koszy swych, ale na to wjeżdża QA bagiem za trzy. Powiem ci, bardzo zacne. Dziękuję bardzo. Powiem ci, nie wiem, chyba znamy się już chwilkę i nigdy nie widziałem w ciebie tej tej strony, więc nie wiem skąd cierpisz inspirację, ale zacne rzeczy. Do, do, wiesz co, to wszystko z listów miłosnych do mojej żony, wszystko. <laughs> poeta, poeta się we mnie rodzi. To bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dzięki, że byliście ze mną. Mówiło się do was z ogromną przyjemnością. Jakub Konicki.